விண்ணப்பத்தை கேட்பவரே என் கண்ணீரை காண்பவரே சுகம் தருபவரே ஸ்தோத்திரம் ஏ சையா விண்ணப்பத்தை கேட்பவரே என் கண்ணீரை காண்பவரே சுகம் தருபவரே ஸ்தோத்திரம் ஏ சையா உம்மால் கூடும் எல்லாம் உம்மால் கூடும் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் உம்மால் கூடும் எல்லாம் உம்மால் கூடும் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் ஐயா ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் விண்ணப்பத்தை கேட்பவரே என் கண்ணீரை காண்பவரே சுகம் தருபவரே சோத்திரம் ஏ சையா மனதுருகி கரம் நீட்டி அதிசயம் செய்பவரே மனதுருகி கரம் நீட்டி அதிசயம் செய்பவரே ஐயா அதிசயம் செய்பவரே விண்ணப்பத்தை கேட்பவரே என் கண்ணீரை காண்பவரே சுகம் தருபவரே சோத்திரம் ஏ சையா சித்தம் உண்டு சுத்தமாக என்று சொல்லி சுகமாக்கி சித்தமுண்டு சுத்தமாக என்று சொல்லி சுகமாக்கி ஐயா என்று சொல்லி சுகமாக்கி விண்ணப்பத்தை கேட்பவரே என் கண்ணீரை காண்பவரே சுகம் தருபவரே சோத்திரம் ஏ சையா ஆண்டோருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த நல்ல நேரத்துக்காக நன்றி இன்று நாம் தியானத்துக்காக பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து கர்த்தரை கொண்டாடுவது செலிப்ரேட்டிங் த லார்ட் நம் கர்த்தரை கொண்டாடுவோம் கர்த்தரை கொண்டாடுவதற்கு எவ்வளோ ஏராளமான காரணங்கள் உண்டு நம் வாழ்க்கையில அவர் செய்த அதிசயங்கள் உண்டு நம்மை மீட்டெடுத்த ஆண்டவர் அவர் நம்மளை ரசித்தார் எவ்வளோ காரியங்கள் உண்டு ஆண்டவரை கொண்டாடுவதற்காக அப்ப இந்த பழைய ஏற்பாடுல வந்து நம்ம பார்க்கிறோம் தாவிதை பார்க்கிறோம் அவர் எப்படி ஆண்டவரை கொண்டாடினார் பார்க்கலாம் ரெண்டு சாமியல் ஆறாம் அதிகாரம் பதினாலும் பதினைந்து செகண்ட் சாமியல் சிக்ஸ்த் சாப்டர் ஃபோர்டீன் அண்ட் பிப்டீன் யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க செகண்ட் சாமியல் சிக்ஸ் சாப்டர் ஃபோர்டீன் அண்ட் பிப்டீன் தாவீது ஜனல் நூல் எபோத்தை தரித்துக் கொண்டு தன் முழு பலத்தோடும் கர்த்தருக்கு முன்பாக நடனம் பண்ணினான் அப்படியே தாவீதும் இஸ்ரேவேல் சந்ததியார் அனைவரும் கர்த்தருடைய பெட்டியை கம்பீர சத்தத்தோடும் எக்கால துணியோடும் கொண்டு வந்தார்கள் அப்ப அவர் எவ்வளோ சந்தோஷமாக அவர் அவரையே மறந்து விட்டு அவர் ஆடி பாடி அவ்வளோ சந்தோஷமாக வந்து கர்த்தரோட பெட்டியை வந்து அவர் அவர் கொண்டு வந்தார் அவர் எங்க கொண்டு போகார்னா அவரோட இடத்துக்கு கொண்டு போகிறார் அவ்வளோ ஆனந்தமாக தாவிதோட பட்டணத்துக்கு அவர் கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறார் 
அப்ப இந்த இந்த அதிகாரத்துல நம்ம வாசிக்கும் போது இது பதினாலு பதினைந்து தான் வசனம் அப்ப ஐந்தாவது வசனத்துல கூட அவர் ஆடி பாடி கொண்டு போயிட்டு தான் இருந்தார் நம்ம அது பார்க்கும் போது இதுக்கு முன்பாக வாசிக்கும் போது அவர் எல்லா என்னன்னா எல்லா வியா எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுதான் அவரு ஆடி பாடிட்டு இதே மாதிரிதான் கொண்டு வந்தார் அதற்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு அது வந்து வாசிக்கும் போது நமக்கு தெரியும் இப்ப ஐந்தாவது வசனத்துல வந்து இதே மாதிரிதான் ஆடி பாடிதான் அவர் கொண்டு வந்தார் ஆனா அவருக்கு வந்து பிடிக்கல ஒரு காரியம் நடந்தது வந்து அவருக்கு பிடிக்கல அது கண்டு நம்ம வந்து எல்லாமே இப்ப வந்து வாசிக்க போறது இல்ல இது நம்ம பின்பு கூட உங்களுக்கு வாசிக்கலாம் இந்த ஆறாவது அதிகாரத்துல அவர் ஆடி பாடி இந்த பதினாலு பதினைந்துல வந்து நம்ம பார்க்கிற ஒரு ரொம்ப மிகுந்த சந்தோஷத்துல அவர் அவரையே மறந்து அப்படி ஆடி பாடிதான் அவரு வந்திருக்கிறார் பதினாலு பதினைந்துல ஆனா ஐந்தாவது வசனத்துல வந்து அவர் ஆடி பாடி எல்லா இது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு அவர் ஆடி பாடிதான் வந்திருக்கிறாரு ஆனா அதற்கு பின்பாக அவருக்கு வந்து அவருக்கு பிடிக்காம ஒரு காரியம் நடந்திருக்கு அவருக்கு அது ஒன் சுத்தமா பிடிக்கல எனக்கு கூட அது வாசிக்கும் போது எனக்கு கூட ஏன் ஆண்டவரே அப்படி ஒரு காரியம் நடந்தது எனக்கு கூட அது ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது அது வந்து என்னன்னா இந்த பெட்டி ஆண்டவரோட பெட்டி வந்து அபினா அபினாதாப் அதுதான் அவரோட பேர் அபினாதாபோட வீட்டுல இருபது வருடமாக ஆண்டவரோட பெட்டி இருந்தது அப்ப எந்த இடத்துல எல்லாம் ஆண்டவரோட பெட்டி இருந்ததோ அந்த இடத்துல எல்லாம் மிக மிக ஆசிர்வாதமாக இருந்தது அவர்கள் அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் அது ஆசிர்வாதமாக இருந்தது எந்த தோஷமும் அந்த வீட்டுல வராத வண்ணம் அந்த எந்த வீட்டுல அந்த பெட்டி இருக்கிறதோ அவ்வளவு ஆசிர்வாதமா இருந்தது அப்ப அபி அபிதாபினாப் அவரோட வீட்டுல இந்த பெட்டி இருந்தது அப்ப அந்த வீட்டுல இருந்துதான் தாபியது வந்து எடுத்துட்டு வருகிறார் அவரோட பட்டணத்துக்காக அவர் எடுத்துட்டு வருகிறார் அதுதான் நம்ம பாக்குறோம் ஐந்தாவது வசனத்துல வந்து ரொம்ப ஆஹ் சந்தோஷத்தோட வந்துட்டு இருந்தார் அப்ப அந்த நேரத்துல வந்து ஒரு இடத்துல அவங்க வந்த உடனே இது மாடின் மேலதான் இது இருந்திருக்கு இந்த பெட்டி வந்து மாடின் மேல வைத்துதான் அவங்க கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்ப அபினாபோட புத்திரன் அவரோட மகன் ஊசா அவரும் இது இவங்க இவங்க கூட வந்துட்டு இருக்கும் போது இந்த மாடு வந்து கொஞ்சம் அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல இங்க வந்த உடனே அது வந்து சாயிர மாதிரி இருந்தது அந்த பெட்டி அப்படியே சாய்ந்து போற மாதிரி இருந்தப்போ ஊசா வந்து அவரோட கையை நீட்டி அத வந்து பிடித்திருக்கிறார் அந்த பெட்டி ஆண்டவரோட பெட்டியை பிடித்திருக்கிறார் இது வந்து ஆண்டவருக்கு வந்து இது பிடிக்காம போயிருக்கு அவருக்கு வந்து இது பிடிக்கல அவன் வந்து செய்யக்கூடாது இது வந்து அவனுக்கு கொடுத்த கட்டளை கிடையாது அந்த பெட்டியை பிடிக்கணும்னு உள்ள கட்டளை கொடுக்கவில்லை ஆண்டவர் கொடுக்கவில்லை அப்போ ஊசா வந்து அந்த பெட்டியை பிடித்ததோட ஆண்டவர் வந்து என்ன பண்ணிருக்கிறார்னா அவர் வந்து அந்த இடத்துல இறந்து போயிட்டார் அப்படி வந்து ஆண்டவர் வந்து தண்டனை கொடுத்திருக்கிறார் ஊசாவுக்கு அந்த இடத்துல நீ அது பண்ணதுனால அந்த இடத்துல ஆனா அவர் வந்து இந்த பெட்டி வீழ போறதுன்னு சொல்லி அப்படி போய் பயத்துல போய் பிடிச்சது இந்த பெட்டி ஆனா பிடிக்க கூடாது அந்த நேரத்துல அப்போ தாவிதுக்கு வந்து இது பிடிக்கவே இல்லை என்ன இது ஆண்டவர் வந்து இவர் வந்து இந்த பெட்டியை பிடிச்சதுக்காக போய் ஊசா வந்து அவரோட உயிரை போயிருக்கே ஆஹ் அவருக்கு வந்து அப்படியே பயம் ஆயிடுச்சு தாவியதுக்கு பயம் வந்துட்டு ஐயோ நான் இது என்னோட இடத்துக்கு நான் கொண்டு போறது இல்லை அப்ப ஐந்தாவது வசனத்துல அவ்வளோ சந்தோஷமா வந்த தாவி இது அதுக்கப்புறம் இவருக்கு இந்த பெட்டி மேலே பயம் ஆயிடுச்சு நான் கொண்டு போக போறது இல்லை நான் இந்த பெட்டிய வந்து அவர் வேறொரு வீட்டுல வந்து கொடுத்திருக்கிறார் அப்ப யாரோட வீட்டுல வந்து கொடுத்திருக்கிறாரு நம்ம வாசிப்போம் ரெண்டாவது சாமியல் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதும் பத்தும் வாசிக்கலாம் செகண்ட் சாமியல் நைன் அண்ட் டென் தாவி இது அன்றைய தினம் கர்த்தருக்கு பயந்து கர்த்தருடைய பெட்டி என்னிடத்தில் வருவது எப்படி என்று சொல்லி அதை தன்னிடத்தில் தாவீதி நகரத்தில் கொண்டு வர மனதில்லாமல் கித்தியனாகிய ஒபே தீதோமின் வீட்டிலே கொண்டு போய் வைத்தான் அப்ப யாரோட வீட்டில் கொண்டு போய் வைத்திருக்கிறார்னா ஒபே தோமின் வீட்டில் கொண்டு போய் வைத்திருக்கிறார் 
அப்ப அவரோட வீட்டுல கொண்டு போய் வைத்தார் அவர் கொண்டு போகவே இல்லை தாவிதோட பட்டணத்துக்கு வந்து அவர் கொண்டு போகவே இல்லை அப்ப இந்த வீட்டுல வந்து அந்த பெட்டி வந்ததோட அவங்க பெரிய ஆசிர்வாதம் அந்த இடத்துல வந்து அவ்வளோ ஆசிர்வாதம் அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த ஆசிர்வாதம் கிடைச்சிருக்கு அப்ப ரொம்ப நாளா அங்க அந்த பெட்டி அந்த அந்த வீட்டுல இருந்திருக்கு எனக்கு தோன்றது அது ரெண்டு வருடமாக அந்த வீட்டுல இருந்திருக்கு அப்ப நாளு அந்த பெட்டி வந்து அந்த வீட்டுல இருந்த போது அது அவ்வளோ ஆசிர்வாதமாக இருந்தது அவங்களுக்கு அத வந்து தாவி இது பின் பின்பாக அவர் அது கேள்விப்பட்டிருக்கிறார் ஓ இவ்வளவு ஆசிர்வாதமான பெட்டி தான் நான் அப்படியே பயந்துட்டு கொண்டு வராம இருந்துட்டேனே ஐயோ அது இனிமேல நான் கொண்டு போக கொண்டு போக வேண்டும் இனி என்னோட பட்டணத்துக்கு நான் கொண்டு போக வேண்டும் சொல்லி அவர் வீட்டுல போய் அந்த பெட்டியை எடுத்துட்டு வருகிறது தான் நம்ம பார்க்கிறோம் பதினாலும் பதினைந்துலும் அப்ப ஏராளமான சந்தோஷம் அப்ப அந்த ஐந்தாவது வசனத்தில் இருக்கிற சந்தோஷம் கிடையாது அதை விட மிக மிக மிகுந்த சந்தோஷத்துல தான் அவர் நம்ம பார்க்கிறோம் பதினாலு பதினைந்து வசனத்துல அவர் எடுத்து கொண்டு வருகிறார் அப்ப அவருக்கு நன்றாக தெரியும் இந்த பெட்டி வந்து அவ்வளோ புனிதமான பெட்டி அந்த பெட்டிய வந்து நம்ம அது கடந்து போகும்போது ஆண்டோர் சொல்லும்படியாக நம்ம செய்யணும் எதுவும் நம்ம இஷ்டத்துல நம்ம செய்யக்கூடாது அப்ப இதெல்லாம் அவர் கற்றுக்கொண்டார் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாடமாக அவர் கற்றுக்கொண்டார் அப்ப இந்த பெட்டியில என்ன அந்த இந்த பெட்டி எப்படி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்ப அதோட அளவெல்லாம் கொடுத்திருக்கு மூன்று அடி ஒன்பது அங்க அங்கலம் அப்படின்னா த்ரீ ஃபீட் நைன் இன்சஸ் லாங் அவ்வளவு நீளம் இருக்கு அதுக்கு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு அடி மூன்று அங்கலம் வீதி டூ ஃபீட் த்ரீ இன்சஸ் வைட் தட்ஸ் ஹவு த ஆர்க் ஆஃப் காட் இஸ் அப்ப இந்த பார்க் ஆஃப் காட் வந்து இந்த பெட்டி வந்து அப்படிதான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு அடி மூன்று அங்கலம் உயரம் டூ ஃபீட் த்ரீ இன்சஸ் ஹை இஸ் த ஆர்க் ஆஃப் காட் ஆண்டோரோட பெட்டி வந்து அவ்வளோ உயரத்துல இருக்கு அப்ப இந்த பெட்டிக்குள்ள என்ன இருக்கு இந்த பெட்டிக்குள்ள வந்து அ ஜார் ஆஃப் மண்ண ஒரு பாத்திரத்துல மண்ண அப்ப இந்த மன்னன் நம்மளுக்கு தெரிய ஒரு பெரிய அதிசயம் நடந்தது ஆண்டு இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வந்து எகிப்திலிருந்து கொண்டு வரும் போது ஆண்டவர் வந்து அவர்களுக்கு புசிப்பதற்காக மன்னா கொடுத்தார் எப்படி மன்னன்னா மன்னா வந்து பொழிந்து வீழ்ந்தது வானத்திலிருந்து பொழிந்து வீழ்ந்து அவர்களுக்கு புசிப்பதாக மன்னா கொடுத்திருக்கிறார் அந்த மன்னா வந்து ஒரு பாத்திரத்துல எடுத்து வைத்திருக்காங்க அப்ப அது அந்த பெட்டியில இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன அந்த பெட்டியில இருக்குன்னா ஆஹ் அப்ப துளிர்விட்ட ஆரோனின் தடி ஏரன்ஸ் ராட் தட் இஸ் பட்டட் துளிர்விட்ட ஆரோனின் தடி அதுக்கப்புறம் மூன்றாவது காரியம் வந்து த டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் த தேர்ட் திங் இஸ் த டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் பத்து கட்டளைகள் அதுதான் மூன்றாவது காரியம் அப்ப இது மூன்று அந்த பெட்டிக்குள்ள இருக்கிறது அப்ப இந்த பெட்டிக்குள்ள இருக்கிறது இல்ல இந்த பெட்டி எதனால இவ்வளோ ஒரு நம்ம இவ்வளோ ஒரு ஒரு மகத்துவான ஒரு காரியம் இந்த பெட்டியில இருக்கு அப்ப அது வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அந்த மண்ணா வந்து ஆண்டவர் ஆண்டவர் சரீரத்தே நமக்கு கொடுத்தார் நம்மைய மீட்டெடுத்திருக்கிறார் அவர் நம்மை மீட்டெடுத்திருக்கிறார் எல்லா பாவத்திலிருந்தும் சாபத்திலிருந்தும் நம்மை மீட்டெடுத்து எடுத்திருக்கிறார் அப்புறம் ஆரோனின் தடியில வந்து அந்த துளிர் விட்டது வந்து எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்ம ஆண்டோரை சார்ந்து இருக்கும் போது நாம அப்படியே அதிகரிக்கிறோம் நாம அப்ப ஆண்டோருக்குள்ளவே நாம அதிகரித்து நம்ம வளர்ந்து வருகிறோம் அப்ப ஆண்டோரோட அதிசயங்களை நம்ம வாழ்க்கையில வந்து அப்படியே துளிர் விட்டு கொண்டே இருக்கும் நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நாம எப்பவுமே நம்ம பெருகிட்டே இருப்போம் நம்ம ஆண்டோரோட சந்நிதியில ஆண்டோரோட ஜனங்கள் வந்து பெருகிட்டே இருக்க வேண்டும் அப்புறம் இந்த பத்து கட்டளைகள் எப்பொழுதுமே நம்ம உள்ளத்தில் இருக்கணும் ஏன்னா அவரை நம்ம நேசிக்கும் போது அவரோட கட்டளைகளை நம்ம நேசிக்க வேண்டும் அது ஆண்டோருக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரியம் அது வந்து அவர் அருவேற்கிறதே நம்ம வந்து பல தேவங்கள் பின்னாக போகக்கூடாது நம்ம அதனாலதான் முதல் கட்டளைய வந்து ஆண்டவரை முழு மனதோட நம்ம ஆண்டவரை சேவிக்க வேண்டும் அவரை நாம் ஆராதிக்க வேண்டும் 
நம்ம உள்ளத்துல வந்து வேற எந்த தேவங்களோ எந்த ஐடல்ஸோ ஒண்ணுமே நம்ம உள்ளத்துல வந்து வரவே கூடாது அது அவருக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரியம் அதற்கப்புறம் வந்து தன் தன் அயல்காரே வந்து நம்ம நம்மை போல நம்ம நேசிக்க வேண்டும் லவ் யோர் நேபர் ஆஃப் சை செல்ஃப் அப்ப இது இந்த பத்து கட்டளைகளே வந்து ஆண்டவர் வந்து சுருக்கமாக ரெண்டு கட்டளையாக மாற்றி வைக்கிறார் ஆனா அதுக்குள்ள எல்லாமே அடையும் எல்லா பத்து கட்டளையும் வந்து அதுக்குள்ள அடைந்திருக்கு அப்ப இதெல்லாம் நாம வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்ம செய்ய வேண்டும் அப்ப நம்ம ஒவ்வொருத்தர் வீட்டிலும் வந்து இந்த பெட்டி இருக்கு எந்த பெட்டி இருக்குன்னு சொன்னா இந்த ஆண்டவரோட பெட்டி நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்க வேண்டும் அப்ப நாம தான் அது கவனமா பாத்துக்கணும் இது நம்ம வீட்டுலதான் இருக்கணும் நம்ம வீட்டுல விட்டு நம்ம போக கூடாது நம்ம வீடுகள்ல இது இருக்க வேண்டும் அப்பதான் நமக்கு ஆசிர்வாதம் உண்டு அப்ப இந்த ஆசிர்வாதம் நமக்கு இருக்கும் போது நம்ம எப்படி இருக்கணும் எப்பொழுதுமே ஆண்டவரை வந்து கொண்டாடி கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதுதான் நம்மளோட டாபிக்கே இன்று கர்த்தரை கொண்டாடி கொண்டே இருக்கணும் நம்ம கவலை எல்லாம் வரலாம் கஷ்டம் எல்லாம் வரலாம் ஆனா உ வீட்டுல என்ன இருக்கு நம்ம வீட்டுல என்ன இருக்கு ஆண்டவரோட பெட்டி நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்கா ஆர்க் ஆஃப் காட் நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்கா இருக்கணும் அது எப்படி இருக்கணும்னா நம்ம உள்ளத்துல முதல்ல இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம வீட்டுல இருக்க முடியும் அப்ப இந்த உள்ளத்துல வந்து நம்ம அந்த ரட்சிப்பு இருக்கு ஆண்டவரோட மண்ணா நமக்கு உள்ளு உள்ளுக்குள்ள நமக்கு இருக்கு ஆண்டவர் வந்து ஆண்டவர் செய்கிற அதிசயங்கள் எல்லாம் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே இருக்கு அதனாலதான் எந்த சோதனைகள் வந்தா கூட நான் எப்பவுமே என்ன பண்றதுன்னா எனக்கு எப்போ வந்து எந்த எந்த ஒரு பிரயாச ஒரு கஷ்டங்கள் எல்லாம் வரும்போது நான் அப்படியே இருந்து நினைப்பேன் ஆண்டவரே எனக்கு எவ்வளோ அதிசயங்களை நீ செய்திருக்கிற அதுதான் நான் செய்வேன் எப்பவுமே எனக்கு எந்த கஷ்டம் எந்த பிரயாசம் வந்தா உடனே நான் ஒரு அறையில போய் முழங்கால் இட்டு நான் அப்படியே ஜெபிப்பேன் அப்படியே ஜெபிச்சுட்டு நான் அப்படியே கேட்பேன் ஆண்டவரை நீ ஒரு நாள் என்னை கைவிட மாட்டேன் அப்பதான் எனக்கு எல்லாம் ஞாபகம் வரும் ஆண்டவர் எனக்கு எதனெல்லாம் செய்திருக்கிறார் என்னோட வாழ்க்கையில இப்படி எல்லாம் செய்த ஆண்டவர் வந்து என்னை கைவிடுவாரா கண்டிப்பா விடவே மாட்டாரு நான் எவ்வளவு காரியங்கள் வந்து நான் ஜெபிக்க கூட இல்லையே ஆனாலும் ஆண்டவர் எனக்கு செய்து தந்தார் எவ்வளவு காரியங்கள் நம்ம வந்து திரும்பி பார்க்கும் போது நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் இந்த ப்ரேயர் லைன்ல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் சில காலம் சில காரியங்கள் வந்து நம்ம ஜெபிக்காம கூட இருந்திருக்கலாம் ஆனா ஆண்டவர் வந்து நமக்கு செய்து வந்திருக்கிறார் அதிசயங்களை செய்து வந்திருக்கிறார் அதனாலதான் ஒரு வசனம் இருக்குல்ல சீக்கி ஃபர்ஸ்ட் கிங்டம் ஆஃப் காட் அண்ட் ஆல் ஷேட் பி ஆடிட் அண்ட் டு யூ ஆண்டவரை தேடுவர்களுக்கு வந்து ஆண்டவர் எல்லாமே கூட தருவார் ஆண்டவரோட ராஜ்யத்தை தேடுவர்களுக்கு வந்து ஆண்டவர் எல்லாமே கூட தருவார் அப்ப நமக்கு என்னெல்லாம் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் நமக்கு என்னெல்லாம் அதிசயங்களை செய்திருக்கிறார் சில நேரத்துல நமக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயமாவே தெரியாது இப்ப இன்று கூட நம்ம வந்து ஜீவனோட இருக்கிறோம் இப்ப இன்று கூட நம்ம உயிரோட இருக்கிறோம் ஆஹ் அவரோட திருமதான் இன்று நமக்கு ஆகாரம் உண்டு ஒரு வீடு இருக்கு நமக்கு இருக்கிறதுக்காக எவ்வளவு பேருக்கு அதுவோ அது இல்லாமல் இருக்கிறாங்க ஆனா இதெல்லாம் ஆண்டவர் நமக்கு நடத்திட்டு இருக்கிறார் அப்ப நமக்கு இல்லாத காரியம் என்னன்னு சொல்லும் போது சில துக்கங்கள் சில பிரயாசங்கள் சில காரியங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்கும் போது அது நடக்காம இருக்கு அதுக்கு ஒரு அதற்கு ஒரு வேலை இருக்கு அதற்கு ஒரு நேரம் உண்டு அப்ப இந்த தாவிது வந்து இந்த பெட்டிய குறித்து அறிந்து இருந்துட்டும் கூட அவர் வந்து அவரோட வீட்டுக்கு அவர் கொண்டு வரவே இல்லை வேற வீட்டுல கொண்டு போய் வச்சிருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் இருபது வருடமாக வேற இடத்துல இருந்திருக்கு இதெல்லாம் அவருக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த பெட்டிய குறித்தெல்லாம் தெரியும் ஆனாலும் அந்த நேரம் வந்த நேரத்துல தான் அந்த கரெக்ட் நேரத்துல தான் அந்த பெட்டிய வந்து அவரோட வீட்டுல வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் அவரோட இடத்துல வந்து அவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார் நம்ம பார்க்கிறோம் அது எப்படி கொண்டு வந்திருக்கிறார்னா அவர் அவரையே மறந்து போயிருக்கிறார் அப்படி ஆடி பாடி கொண்டு வந்திருக்கிறார் அது ஆடி பாடி வந்தது வந்து பதினாறு வச பதினாறாவது வசனத்துல வாசிக்கும் போது நம்ம பார்க்கிறோம் சவுலின் மகள் மீகால் த டாட்டர் ஆஃப் சால் மீஷா மீஷால் ஷி டின் லைக் இட் மிஷல் டின் லைக் இட் அப்ப அவருக்கு வந்து இந்த மீகாலுக்கு வந்து இவர் வந்து ஆடி பாடி இப்படி வந்து அந்த ரோட்ல எல்லாம் ஆடி பாடி ஜனங்கள் முன்பல முன்பாக இப்படி எல்லாம் வந்தது அவருக்கு பிடிக்கவே இல்லை அப்படியே மதி மறந்து 
அவர் மதி மறந்து ஆடி வந்தது வந்து அவளு அவ்வளவு புச்சமா சொல்லிருக்கிறார் அவளு நீ என்ன இவ்வளவு வெக்கமா நீ காமிச்சிருக்கிற இது மாதிரி ஆடி வந்திருக்கிற அப்ப அப்படி சொன்னதுனால அவளுக்கு என்னன்னா அவளுக்கு பிள்ளைகளே உண்டாவல ஏன்னா அவ்வளவு கேவலமாக ஒருத்தரோட சந்தோஷத்தை குறித்து அஹ் அவ்வளவு கேவலமாக பேசினதுனால அவளுக்கு வந்து பிள்ளைகளே உண்டாகல அப்ப இது என்ன அர்த்தம்னா இவர் ஏன் இவ்வளவு சந்தோஷமாக இருந்தாரு இந்த பதினாலு பதினஞ்சு வசனத்துல நம்ம பார்க்கிற இவர் ரொம்ப அதிக சந்தோஷத்துல இருந்தது வந்து என்னன்னா இவர் வந்து அந்த பெட்டிய குறித்து தெரியாம போய் தெரிஞ்சு வந்தப்போ இவர் இவரோட இடத்துக்கே இவர் கொண்டு வரும்போது இவர் நினைக்கிறார் ஐயோ கடைசியாக நான் செய்ய வேண்டிய காரியம் நான் செய்து விட்டேனே சொல்லி அந்த ஜெயத்துலதான் அவர் அவ்வளவு சந்தோஷமா எனக்கு கிடைச்சிருக்கு ஆண்டோரோட பெட்டி என்னோட வீட்டுல வரப்போகிறதுன்னு சொல்லிதான் அவர் மதி மறந்து அவர் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்திருக்கிறார் அப்ப இது மாதிரிதான் நாம சந்தோஷமா இருக்கணும் நாம ஆண்டோருக்குள்ள நம்ம கொண்டாடி கொண்டே இருக்கணும் ஏன்னா என் வீட்டுல ஆண்டோரோட பெட்டி இருக்கு என்னோட வீட்டுல வந்து ஆண்டோரோட அவரோட தூதர்கள் இருக்கிறாரு அவர் என்னோட வீட்டுல தங்கி இருக்கிறாரு அவர் எப்பொழுதுமே என்னை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறாரு நான் உறங்கும் போது எழுந்து வரும்போது நடக்கும் போது எந்த காரியம் செய்தாலும் ஆண்டவர் என்னோடு இருக்கிறார் அப்படி நம்ம எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருக்கணும் கஷ்டங்கள் பிரயாசங்கள் வரும்போது ஆண்டவர் தான் என் கூட இருக்கிறாரு நான் உடனே போய் கேட்கலாம் சொல்லி உடனே நம்ம வந்து ஒரு அறையில போய் நம்ம ஜெபிக்கணும் ஜெபிக்கும் போது கண்டிப்பா பேசுவார் ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுவார் கண்டிப்பாக பேசுவார் அவரோட அவரோட சத்தத்தை நமக்கு கேட்க முடியும் சில நேரத்துல வந்து நம்ம தூங்கும் போது அவர் வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு சொப்பனத்தை தருவார் சொப்பனம் மூலம் பேசுவார் ஜெபிக்கும் போது அவர் வந்து விஷன்ஸ் தருவார் தரிசனங்களை தருவார் அவர் வந்து அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் அவர் பேசுகிற ஆண்டவர் அப்ப நம்ம வந்து பயப்படப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நமக்கு இந்த நேரத்துல எந்த கஷ்டம் இருக்கு திருமணம் நடக்காது இருக்கிறதா அல்ல பணத்தின் பிரயாசங்களை வீட்டுல இருக்கா வீட்டுல சமாதானம் இல்லாத இருக்கா சந்தோஷம் இல்லாத இருக்கா அப்ப நமக்கு வேண்டியது என்ன நமக்கு ஜபம் வேண்டியதாக இருக்கிறது ஆண்டொரு பெட்டி நம்ம நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்கணும் அது வேற வீட்டுல எல்லாம் இருக்கு இருக்கலாம் ஆனா நம்ம வீட்டுல இருந்து போக கூடாது அந்த பெட்டி நம்ம வீட்டுல இருக்க வேண்டும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம ஜெபிக்கணும் ஆண்டவரோட சன்னதி நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் அவரு வந்து நம்ம கூட இருக்க வேண்டும் அப்ப நம்ம ஜெபிக்கணும் அப்ப என்ன விஷயம் நமக்கு அந்த ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறதோ சோர்ந்து போய் இருக்கிறோமோ நம்ம ஆடி பாடி ஜெபிக்கணும் அது பண்ணும் போது ஆண்டவரோட பிரசனம் அவர் அவர் வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளே அவர் இருப்பார் ஏன்னா நம்ம பாடல்கள் இட வேண்டும் இப்ப வந்து நமக்கு வந்து நமக்கு எனக்கு பாட தெரியாது ஐயோ எனக்கு அவ்வளவு பாட தெரியாது பரவாயில்ல நம்ம பாட தெரியலன்னா கூட ஆண்டோரோட வார்த்தையை தான் நம்ம பாடுகிறோம் அது என்ன அது ரொம்ப இனிமையா இருக்காது சில போ சிலவங்க வந்து பாடும் போது இனிமையா இருக்காது பரவாயில்ல ஆனா அந்த பாடுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் எவ்வளவு அர்த்தங்கள் உண்டு அப்ப அது நம்ம உள்ளான நம்ம உள்ளான மனிதனுக்கு வந்து அது ஒரு சக்தி தரும் நம்ம அது பாடணும் நம்ம வா நாவினால நம்ம அறிக்கை செய்யணும் இந்த பாடல்கள் எல்லாம் வந்து வேத வசனத்துல இருந்து எடுத்த பாடல்கள் உண்டு ஆஹ் வேத வசனத்துல இருந்து தான் எடுத்த பாடல்கள் அப்ப இது வந்து தாவி இது வந்து எப்படி ஆடி பாடி இருக்கிறோரோ அதே மாதிரி நமக்கு ஆடி பாட வேண்டும் அப்ப அந்த பாடல்கள் வந்து நம்ம எடுக்கணும் ஸ்தோத்திர பலிகளை செலுத்தணும் அப்புறம் வந்து நமக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாசிக்க தெரிஞ்சா அது மாதிரி நமக்கு வாசித்த ஆண்டவரை வந்து நமக்கு உயர்த்தி பாடலாம் எவ்வளோ தாழ்ந்துகளும் ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார் அது வந்து நம்ம பூட்டி வைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நம்ம தாழ்ந்துகள் எல்லாம் நம்மளை எடுத்து உபயோகப்படுத்தணும் என்னெல்லாம் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் சிலவங்களுக்கு வந்து சமையல் பண்றது வந்து ஒரு தாலுக்காக இருக்கலாம் அப்படியா இருந்தா நமக்கு சமையல் பண்ணலாம் வீட்டுல சமையல் பண்ணி நமக்கு வந்து நமக்கு நமக்கு வேண்டப்பட்டவர்கள் நம்ம சமையல் இருந்து நமக்கு அவங்கள வந்து வீட்டுல வந்து நமக்கு அவங்கள கூட்டி கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு சமையல் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒன்றாக பாட்டு பாடலாம் ஆராதிக்கலாம் அப்புறம் நமக்கு என்னெல்லாம் தாலுந்து ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறாரோ அதை வந்து நமக்கு உபயோகப்படுத்தலாம் இந்த பாடல நான் பாடுகிறேன் 
தாவிதை போல நடனமாடி அப்பாவை சோதரிப்பேன் தாவிதை போல நடனமாடி அப்பாவை சோதரிப்பேன் என்ன வந்தாலும் ஏது நடந்தாலும் அப்பாவை சோதரிப்பேன் தாவிதை போல நடனமாடி அப்பாவை சோதரிப்பேன் கைத்தாளத்தோடும் மத்தாளத்தோடும் அப்பாவை சோதரிப்பேன் கைத்தாளத்தோடும் மத்தாளத்தோடும் அப்பாவை சோதரிப்பேன் ஏசப்பா சோதிரம் ஏசப்பா சோதிரம் ஆண்டவர் செய்த அதிசயங்களை ஒன்று மறந்து விடாமல் ஹரலூயா ஸ்தோத்ரம் நாம் திரும்ப பார்க்க வேண்டும் அவர் செய்த ஒவ்வொரு காரியங்களும் நமக்கு நல்ல வேலை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் நம்ம நல்ல இடத்துல ஆண்டவர் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார் நல்ல தங்குறதுக்காக நல்ல வீடை ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார் மக்களை தந்திருக்கிறார் குடும்பத்தை தந்திருக்கிறார் ஹால லூய நல்ல நண்பர்களை தந்திருக்கிறார் அப்ப நமக்கு வந்திருக்கிற சோதனைகள் என்ன வியாதிகளா வியாதிகள் தான் நமக்கு வந்திருக்கிற சோதனையா அல்லனா நமக்கு வேண்டப்பட்டவர்கள் போய்விட்டார்களா இறந்து போய்விட்டார்களா என்ன நமக்கு வந்திருக்கிற சோதனை இந்த நாள்ல நம்ம நம்ம அழுது கொண்டிருக்கிற அதோட காரணம் என்ன அதை வந்து ஆண்டோரோட பாதத்துல நம்ம வைத்து விடுவோம் ஆண்டோரோட பாதத்துல வேலை நமக்கு தேவையாக இருக்கிறதா வேலை நமக்கு கிடைக்காமல் இருக்கிறதா அல்லனா ஒரு சர்டிபிகேஷன் கிடைக்காம இருக்கிறதா எவ்வளோ தடவை எழுதிட்டு அதற்கு வந்து நமக்கு ஜெயம் கிடைச்ச கிடைக்காம இருந்திருக்கா அப்ப என்ன இந்த விஷயம் வந்து அந்த ஆண்டோருடைய பாதத்துல நம்ம வைக்க வேண்டும் நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும் ஆராதிக்க வேண்டும் அவர் செய்த நண்பைகள் எல்லாம் மறந்து போகாம அதை ஒவ்வொன்றும் எண்ணி எண்ணி பார்த்து நம்ம ஆண்டவரை வந்து துதிக்க வேண்டும் அவர் துதிக்கும் போது அவரோட சேனைகள் அவர் அவர் நம்ம அருகிலே வருவார் அருகிலே வந்து அவர் கேட்பார் மகளே மகனே உனக்கு என்ன தேவையாக இருக்கிறது நீ சொல்லும் உனக்கு என்ன தேவையாக இருக்கிறது அப்பொழுது நம்ம நம்மளோட ஜெபத்தை நம்ம அவரோட பாதத்துல நம்ம வைக்க வேண்டும் நம்மளோட தேவைகள் அவரோட பாதத்துல வைக்க வேண்டும் அதனாலதான் நம்ம சொல்லுகிறோம் மகா பரிசுத்த சலத்துக்குள்ளே நம்ம செல்ல வேண்டும் எப்படி நம்ம செல்ல வேண்டும் மகா பரிசுத்த சலத்துல நம்ம பாவங்களை எல்லாம் நம்ம அறிக்க விட வேண்டும் அறிக்கை விட்டுட்டு நம்ம நல்ல ஆண்டவரை நல்ல துதித்து துதித்து ஆராது ஆராதனை செலுத்த வேண்டும் அப்புறம் நம்ம நம்ம அப்படியே நம்ம பாட்டு பாடி அந்த இடத்துக்குள்ளாக அந்த மகா பரிசுத்தமான இடத்துக்குள்ள நம்ம நுழைய வேண்டும் அப்படி நுழையும் போது ஆண்டவர் கேட்பார் நமக்கு என்ன தேவையாக இருக்கிறது அப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற தேவைகள் எல்லாம் ஆண்டவர் கிட்ட நம்ம அறிக்கை இடலாம் ஹலெலுயா பிரேஸ் தல்வார் ஜெபிக்கலா இந்த நேரத்துல ஹலெலுயா ஸ்தோத்ர 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 நன்றி ராஜாவே நன்றி அப்பா நீர் எங்களோடு பேசினீரப்பா ஹலெலுயா உமது பெட்டி எங்களோட வீடுகளுக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும் அப்பா ஹலெலுயா ஸ்தோத்ரம் அப்பா நீர் அதிசயம் செய்தவர் அப்பா ஹலெலுயா ஸ்தோத்ர 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 உண்மை நாங்கள் கீழ்படிய வேண்டும் அப்பா உமது கட்டளைகளை நம்ம நாங்கள் கை கொள்ள வேண்டும் அப்பா ராஜாவே நீர் செய்த அதிசயங்கள் எல்லாம் நாங்கள் நினைவு கூற வேண்டும் அப்பா ஹலெலுயா அது மட்டுமல்ல நீர் எங்களை பிரித்து கொண்டு வந்திருக்கிறீர் உமது மகனாக மகளாக எல்லா பாவத்திலிருந்து எங்களை மீட்டெடுத்து 
கொடுத்தா ஆண்டவரை நாங்கள் எப்பொழுது நினைவு கூற வேண்டும் அப்பா அலலூயா எங்கள் கஷ்டங்கள் பிரயாசங்கள் ஏராளமாக இருக்கலாம் அலலூயா சோத்திர அதை அதை நாங்கள் நம் கண்முன்பாக வைக்கும் போது அது பெரிதாக இருக்கும் அதை நாங்கள் தள்ளி வைக்கும் போது அது சிறிதாக இருக்கும் அப்பா அந்த பிரயாசங்கள் கஷ்டங்கள் எல்லாம் நாங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கும் போது அது சிறிதாக இருக்கும் அலலூயா உம்மால் கூடாத காரியங்கள் ஒன்றுமே இல்ல ராஜாவே இந்த நாளில் அப்பா இந்த நாளில் இந்த பிரேயர்ல எங்களுக்கு கண்ணீரோடு இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் நீ தொடுமாப்பா அலலூயா சோத்ரமாப்பா ஓ ரப கபர பிரபரப சபர பிரிபி கபர நீர் தொடுமப்பா அவர்கள் கண்ணீரை நீர் தொடுமப்பா ஹலலூயா சோத்ர நல்ல ஒரு விடுதலை தாருமப்பா ஹலலூயா என்ன சோதனையா இருந்தாலும் அப்பா உம்மால் கூடாத்த காரியங்கள் ஒன்றுமே இல்ல ராஜாவே நீர் அவர்கள் வாழ்க்கையை தொடுமப்பா ஒரு நல்ல வித்தியாசத்தை கொண்டு வரும் அப்பா மகிமையான காரியங்களை அவர்களுக்கு செய்யும் அப்பா சாட்சி சொல்லும்படியாக நீர் செய்யும் அப்பா சோத்ர உமது பிள்ளைகள் சோர்ந்து போகாத வண்ணம் அவர்கள் தலை உயர்ந்த நீர் உதவி செய்யும் அப்பா சோத்ர அவர்கள் முகம் பிரகாசிக்க நீர் உதவி செய்யும் ராஜாவே ஒவ்வொரு பிள்ளையும் உமது கருத்தில் வைக்கிறோம் அப்பா அலலூய வாலிப பிள்ளைகளை உமது கருத்தில் வைக்கிறோம் அப்பா படிக்கிற காரியங்களுக்கு அலலூயா நல்ல புத்திய ஞானத்தை நீர் அவர்களுக்கு கொடும் அப்பா அலலூயா சோத்ரம் உயர்ந்த நிலையில நீர் கொண்டு வரும் அப்பா உமாதல் கூடாத காரியங்கள் ஒன்றுமே இல்ல சமாதான சந்தோஷத்தை வீடுகள்ல கொடும் அப்பா ராஜாவே எல்லா விதமான ஆசிர்வாதத்தை கொடும் அப்பா இந்த பிரேயர் லைன்ல இருக்கு ஒவ்வொரு பிரேயர் ரிக்வஸ்டை உமது கருத்தில் வைக்கிறோம் ராஜாவே ஹால லூயா ஒவ்வொரு பிரேயர் நன்றாக நீர் நீருக்கு அது கேட்டிருக்கிறீர் அப்பா அவர்கள் ஜபத்தை நீர் கேட்டிருக்கிறீர் அப்பா ஆஹ் 